హలో అండి అందరికీ నమస్కారం నేను మీ నవీన తెలుగింటి వంటలకి స్వాగతం ఈరోజు వీడియోలో మనము బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీగా చాలా సింపుల్ అండ్ టేస్టీగా ముందుగా పిండి ఏమి రెడీ చేయకుండానే అప్పటికప్పుడు చాలా సింపుల్గా దోశలు ఏ విధంగా వేసుకోవాలనేది ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం దీనికోసం ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకోండి అందులో ఒక రెండు కప్పుల అటుకులు వేసుకోండి ఇక్కడ మీరు ఏ రకమైన తీసుకోవచ్చు ఇలా అటుకులు వేసిన తర్వాత ఇందులో వాటర్ వేసి ఒక పది నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోండి దానివల్ల మనకి అటుకులు అనేవి వాటర్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుని సాఫ్ట్గా అవుతాయి ఒక పది నిమిషాల తర్వాత ఒక రెండు మూడు సార్లు బాగా వాష్ చేసుకోండి ఇలా వాష్ చేసిన వాటిని ఒక మిక్సీ జార్లోకి వేసుకోవాలి ఇలా మొత్తం వేసుకుని కొద్దిగా వాటర్ వేసి దాన్ని మెత్తగా బ్లెండ్ చేసుకుందాము చూసారు కదండి ఈ విధంగా మనకి పిండి అనేది తయారైంది ఇప్పుడు దీన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకుందాం ఇప్పుడు ఇందులో ఒక కప్పు ఉప్మా రవ్వ అలాగే ఒక కప్పు పెరుగుని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇందులో కొద్దిగా వాటర్ని కూడా వేసుకుందాము మీరు ఒకవేళ పిండి లూజ్ అయితే కొంచెం ఉప్మా రవ్వని అయితే యాడ్ చేసుకోండి అలాగే టేస్ట్కి సరిపడినట్టు సాల్ట్ కూడా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు వీటన్నిటిని కూడా బాగా కలిసేలాగా కలుపుకుందాము మీకు పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది గట్టిగా వస్తే కనుక కొద్దిగా వాటర్ కానీ పెరుగు కానీ యాడ్ చేసుకోండి అలాగే లూజ్గా వస్తే బొంబాయి రవ్వని వేసుకోండి ఇలా బాగా కలిపిన తర్వాత ఇందులో మనము తురిమిన క్యారెట్ చిన్నగా కట్ చేసిన క్యాప్సికమ్ కొత్తిమీర అలాగే పచ్చిమిర్చిని కూడా ఇందులో ఈ విధంగా ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోండి వీటన్నిటిని ఒకసారి బాగా కలిపేసుకోవాలి ఇలా కలిపేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం దోశలు వేసుకుందాము స్టవ్ పైన బాండి పెట్టి వేడైన తర్వాత ఈ విధంగా మనం పిండిని అయితే వేసుకుని స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకుని దానిపై నుంచి మనం కలిపి పెట్టుకున్నటువంటి క్యారెట్ అలాగే క్యాప్సికం ముక్కల్ని ఈ విధంగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఇలా వేసుకుని కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకుని మంటని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచుకుని దీన్ని ఫ్రై చేసుకుందాం మంటని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఒక రెండు నిమిషాలు అయితే సరిపోతుంది ఇలా ఒక రెండు నిమిషాల తర్వాత రెండు వైపుకి తిప్పుకోవాలి ఇటు కూడా ఒక నిమిషం పాటు ఉంచుకుందాము ఫ్లేమ్ మీద మనం ఒక్కోసారి పిండిని రుబ్బుకోవడం మర్చిపోతుంటాం కదండి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకోవడానికి అలాంటప్పుడు ఇలా మనం దోశలు ఈజీగా వేసుకోవచ్చు చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటాయి హెల్దీగా కూడా మనం వీటిని తయారు చేసుకోవచ్చు ఇదైతే రెడీ అయిపోయింది దీన్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం మిగిలినవి కూడా సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్లో వేసుకోవాలి హడావి లేకుండా పిండిని రుబ్బకపోయినా సరే అప్పటికప్పుడు మనం ఈజీగా దీన్ని తయారు చేసేసుకోవచ్చు ఈ అటుకుల దోశలు వేసుకోవడం చాలా సులభం అండి ఒకవేళ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా మీరు కూడా ఒకసారి బ్రేక్ఫాస్ట్లో తప్పకుండా ట్రై చేయండి అలాగే ఇవి మీకు ఎలా వచ్చినాయి మీకు టేస్ట్ అనేది నచ్చినా లేదా అనేది నాకు కామెంట్ చేసి తెలియచేయండి ఇలాంటి మరిన్ని మంచి మంచి బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీస్ అలాగే చట్నీ రెసిపీస్ ట్రాడిషనల్ రెసిపీస్ కోసం తెలిగిన వంట అనేది తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి రెసిపీ నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో